。小姐，你也累了，前面也没有客栈，我们要不然就在此地找个地方休息吧。这次兵力不够，没能抓住他们，但我还是假装中了暗卫的箭，跌入悬崖，让他们以为我死了。母亲，这次的行为风险太大了，我怕告诉你家死之后你会暴露。为了以防万一，我故意在尸体的手上做了手脚，这是不得已而为之。你以后不许再这么吓我了。我以为你死。整个人都慌了，我不知道要做什么，我不知道我在想什么，我觉得这一切都没有意义了，我甚至想随你一起去。傻丫头，就算我真的死了，你也不能这样。不要再说这些了。我说你们还真是大意。被人跟踪，除了细作都不知道。细作，我一路跟着你们，发现有人跟踪你们，于是我就将他们杀了。后来我还发现，朱府的车队里面有几匹蹄铁和其他的马不一样，我敢肯定，这其中一定是有人用这种不起眼的手段在通风报信。至于在向谁报信，我就不知道了。有可能是东方市的人，也有可能是白剑飞的人，也有可能。是两者都有。那里头肯定有东方石的人，要不然他怎么会知道我在哪儿呢？幸好现在已经安全了。糟了，我这样突然，突然跑出来，小夏他们肯定急死了。你放心吧，你是主动跟我出来的，他们肯定能猜出一些端倪。而且，我走之前还留下一些消息，说这是猪八爷的安排。让他们尽快回朱府，等他们回了朱府之后，发现朱府已散，而且朱八爷已经替他们找到了藏身的地点，他们会躲起来的。那我们现在要去哪儿？我已将杀害师傅凶手的画像交给皇上，并且告诉皇上，他们是想利用称王的名义来造反，让皇上尽早地方。
但是接球的消息一旦传到了皇上的耳朵中，皇上肯定会怀疑，他们为何一定要接我？然后再联想到师傅出事的那一天，我又因病不起，很容易猜到东西在我手上。不过我已经让小六去布置了一个不会有人找到的地方，而且猪八爷也可能已经在赶来的路上。到时候我们先藏起来，找机会替师傅报仇。那我们快去吧。好。